வணக்கம் நண்பர்களே என்னோட பெயர் நம்பிக்கை கண்ணன் நிறைய ஸ்கூல் பசங்க காலேஜ் பசங்க கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க அந்த பழக்கத்தை எப்படி விடுவது அந்த பழக்கம் அப்படின்னா சுய இன்பம் அந்த பழக்கத்தை எப்படி விடுறதுங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கான பதில் கிடைக்கும் முதல்ல இந்த பழக்கம் ஏன் ஏற்படுகிறது அப்படின்னு பார்க்கணும் ஒரு பன்னெண்டு வயசில் உங்களுக்கு பன்னெண்டு வயசு இருக்கும்போது உங்கள் உடம்பில் மாற்றம் ஏற்படுகின்றது இன்னொரு மனிதனை உருவாக்கும் தகுதி உங்கள் உடம்புக்கு வந்துருச்சு உடம்பு மனசு உங்களை தள்ளுது இன்னொரு மனிதனை உருவாக்குவதற்கு உங்களை தள்ளிவிடுது அந்த காலத்தில் நம்முடைய முன்னோர்கள்லாம் ஒரு பதினைந்து பதினாறு வயசில் கல்யாணம் பண்ணிப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கு அவ்வளோவாக சிக்கல் இல்லை உடலில் மாற்றம் ஏற்பட்ட ஒரு சில காலத்திலேயே அவங்களுக்கு கல்யாணம் நடந்துவிடும் ஸோ ரொம்ப பிரச்சனை இல்லை சிக்கல் இல்லை ஆனால் இப்போ அப்படியா முப்பது வயசு ஆகுது முப்பத்தஞ்சு வயசு ஆகுது எனவே கிட்டத்தட்ட இருபத்தி மூணு ஆண்டுகள் நீங்கள் காத்திருக்க வேண்டும் ஒரு பக்கம் இயற்க உங்களை தள்ளுது இன்னொரு பக்கம் அது சாத்தியம் இல்லை இன்னொரு காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது சினிமா சீரியல் இல்லை யூடியூப் எங்கே பார்த்தாலும் இந்த ஹீரோ ஹீரோயின் அந்த காதல் காட்சிகள் கட்டி பிடிப்பது முத்தம் கொடுப்பது இது போன்ற விஷயங்களை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அந்த ஆசை அதிகரிக்கின்றது ஸோ உங்களை தள்ளுது இயற்கை உங்களுடைய உடலும் மனமும் உங்களை அப்படியே தள்ளி விடுகின்றது இதெல்லாம் நடக்குது இதுதான் காரணம் இப்போ உங்களுக்கு ரெண்டு வழிகள் இருக்கின்றது ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு ஒன்று சுய இன்பம் அதுதான் நீங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ரெண்டாவது ஒரு சில பேர் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களோட தேவை உடல் தேவை ஆனால் காதல் அப்படின்ற ஒரு பெயரை பயன்படுத்தி சில பெண்களை ஏமாற்றி உடலின் தேவையை தீர்த்து கொள்கின்றார்கள் அது ஒரு தவறான பழக்கம் இந்த ரெண்டு வழிகள் தான் இருக்கு சரி இப்ப இது வந்து ஒரு கெட்ட பழக்கமா அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் நிச்சயமா இல்லை சுய இன்பம் அப்படின்போது அப்படின்றது கெட்ட பழக்கம் கிடையாது ஏன்னா காதல்ன்ற பெயரில் நீங்க யாரையும் ஏமாத்தவில்லை எந்த ஒரு பெண்ணையும் கட்டாயப்படுத்தி உங்களோட ஆசையை நீங்கள் தீர்த்து கொள்ளவில்லை எனவே இது கெட்ட பழக்கம் கிடையாது இப்போ சூய இன்பம் பழக்கம் இருந்துச்சுன்னா குழந்த பிறக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே உண்மையா அப்படின்னு பார்க்கும்போது நான் இன்டர்நெட்டில் பார்த்தேன் அப்படி எந்த வித ரிசர்ச்சும் கிடையாது மெடிக்கலி சுய இன்பத்திற்கும் குழந்தை பிறப்பதற்கும் எந்த ஒரு கனெக்ஷனும் கிடையாது எனவே சுய இன்பம் பழக்கம் இருந்தால் குழந்தை பிறக்காது அப்படின்றது வெறும் மாயை வெறும் பொய் சில பேர் சில மருத்துவர்கள் அதை அவங்க வியாபாரத்திற்காக அதை பயன்படுத்தி கொள்கின்றார்கள் ஆனால் அது உண்மை கிடையாது சரி உடலில் பிரச்சனை ஏற்படுமா அப்படின்னு பார்த்தா அதுவும் கிடையாது நேரடியாக கிடையாது ஆனால் எப்படி பிரச்சனை ஏற்படும் அப்படின்னா மனதின் மூலமாக இந்த சுய இன்பம் பழக்கம் எனக்கு இருக்குது ஒரு பக்கம் மதங்கள் இல்லைன்னா சமுதாயமும் காமமே மொத்தமாக தவறு அது தவறு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படி இருக்கும்போது சுய இன்பம் அதைவிட பெரும் தவறு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதையும் மீறி நம்ம இப்படி பண்ணுறோமே 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 அப்படின்னு உங்களுக்குள்ளே ஒரு குற்ற உணர்ச்சி உங்களுக்குள்ளே ஒரு கவலை அது மனதில் ஒரு பிரச்சனையையும் கவலையையும் இயக்கத்தையும் பதற்றத்தையும் உருவாக்குகின்றது மனதின் மூலமாக உடலிலும் பிரச்சனை நகர்கின்றது மனசில் பிரச்சனை இருந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்காக உடம்புலையும் பிரச்சனை ஏற்படும்ல ஸோ அது அந்த வழியாக உடலில் பிரச்சனை ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு எனவே இந்த சுய இன்பம் பழக்கம் கெட்ட பழக்கம் கிடையாது குழந்தை பிறக்காது அப்படின்னு சொல்வதில் அர்த்தம் கிடையாது நேரடியாக உடலில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஆனால் மனதின் மூலமாக தான் பிரச்சனை உருவாகுவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆனால் நிறைய பேட் எஃபெக்ட் கிடையாது தீய அதாவது ஒரு நெகட்டிவ் எஃபெக்ட் எதுவும் கிடையாது இதை தொடர்ந்து பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்கும்போது 
அந்த அவசியமும் கிடையாது ஏன் இதை பண்ணணும் நேரமும் வீணு சக்தியும் வீணு டைம் வேஸ்ட்டு எனர்ஜி வேஸ்ட்டு ஸோ அதனால் இதை பண்ணணுன்ற எந்த அவசியமும் கிடையாது சரிங்க பண்ண பண்ணுறதில் அவசியம் கிடையாதுன்னு சொல்கிறீங்க ஆனால் சில நேரங்களில் என்னோடய மனம் முழுக்க அதுவே நிறைந்திருக்கின்றது அது என்னை தள்ளி விடுது எனக்கு ஒரு வழியே தெரியலையே இதை எப்படி விடுறது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா ரெண்டு வழி இருக்குது முதலாவது கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் இல்லை அது எனக்கு சாத்தியம் இல்லை அந்த அளவுக்கு வயசு இல்லை இல்லை குடும்பத்தில் அதற்கான சூழல் இல்லை அப்படின்ற போது ரெண்டாவது வழிக்கு நீங்கள் போகலாம் ரெண்டாவது ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது நீங்கள் இத்தனை நாள் இந்த சுய இன்ப பழக்கத்தில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கும் போது ஒரு ஒரு கவலையுடனும் குற்ற உணர்ச்சியுடனும் ஈடுபட்டுக்கிட்டு இருப்பீங்க இனிமே அதெல்லாம் இல்லாமல் முழு கவனத்தோடு இதில் ஈடுபடுங்கள் அதை செய்யுங்க செய்யும் போது உடலில் என்ன மாற்றம் நடக்கின்றது மனதில் என்ன மாற்றம் நடக்கின்றது அனைத்தையும் பரிபூரணமாக முழுமையாக கவனிக்க வேண்டும் அது ரொம்ப 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 முக்கியம் திடீர்னு ஒரு எண்ணம் தோன்றுகின்றது அது உங்கள் அப்படியே மனம் முழுக்க நிறைகின்றது அது உங்களை அப்படியே தள்ளி விடுகின்றது அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கின்றது அனைத்தையும் முழுமையாக கவனிக்க வேண்டும் கவனிக்கும்போது ஒரு சில விஷயங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி ஒரு எண்ணம் வருது அது திடீர்னு ஒரு எண்ணம் வருது அல்லது சினிமா பார்க்குறத சினிமா பார்க்குறீங்க சில காட்சிகள் மூலமாக ஏற்படுது இல்லை சினிமா பாடல்களோ இல்லை டிவி சீரியலோ ஏதோ ஒன்றை பார்த்து அல்லது திடீர் என்றோ இந்த எண்ணம் வருகின்றது உங்கள் மனம் முழுக்க நிறைகின்றது சுய இன்பம் பழக்கத்தில் ஈடுபட்டுட்டீங்க செஞ்சு முடித்தாச்சு அதுக்கப்புறம் உங்கள் மனசில் என்னென்ன எண்ணம் வருதுன்னு பாருங்கள் நிறைய பேர் அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லுவீங்க அப்படின்னா அச்சோ இது வந்து இனிமேல் நான் பண்ண மாட்டேன்ப்பா ரொம்ப எனர்ஜி வேஸ்ட்டு டைம் வேஸ்ட்டு ரொம்ப டயர்ட் ஆகிடுது இனிமேல் நம்ம இதில் பண்ணுறதுல எந்த அர்த்தமும் இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லுவீங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரத்திற்கு பிறகோ இல்லை ஒரு சில நாட்களுக்கு பிறகோ மீண்டும் எண்ணம் தோன்றுகிறது தானாகவே தோன்றலாம் இல்லை சினிமா சீரியல் காட்சிகள் மூலமாக தோன்றலாம் தோன்றியவுடன் மீண்டும் இதை நீங்கள் செய்கிறீங்க சுய இன்ப பழக்கத்தை செய்கிறீங்க அப்போ நீங்கள் கவனிக்க வேண்டும் இப்போ இதை செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னது யார் மீண்டும் அடா அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நம்ம பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறது யார் ரெண்டுமே நீங்கள் அப்படின்னா அப்போ ஏன் அப்படி சொன்னீங்க இப்போ ஏன் இப்படி மாற்றி சொல்கிறீங்க அனைத்தையும் கவனிக்க வேண்டும் கவனிக்கும் போது உங்களோட எண்ணங்களும் உணர்வுகளும் உங்களை எப்படி ஆட்டு வைக்கின்றது அப்படின்றது உங்களுக்கு புரியும் உங்களோட கட்டுப்பாடே உங்கள்கிட்ட இல்லை சில நேரங்களில் அதை அப்படியே வந்து இந்த ஐஜாக் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உங்களை கடத்திக்கிட்டு போகுது உங்களை அப்படியே தள்ளி விடுகின்றது இதையெல்லாம் கவனித்து பாருங்கள் ஒரு பொம்மையாக நீங்கள் செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்றது உங்களுக்கு புரியும் உங்களை நீங்கள் புரிந்து கொள்வதற்கு இது ஒரு பாதையாக இருக்கும் இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா இந்த முறையில் நீங்கள் ஒரு முழு கவனத்தோடு செய்யும் போது காலப்போக்கில் இந்த பழக்கத்திலேருந்து நீங்கள் வெளில வந்துடுவீங்க இன்னொன்று இப்படி நீங்கள் செய்யும் போது எந்தவித குற்ற உணர்ச்சியும் இருக்கக்கூடாது எந்த கவலையும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எந்த குற்ற உணர்ச்சியும் இருக்கக்கூடாது கவலையும் இருக்கக்கூடாது செய்வதாக இருந்தால் பரிபூர்ண மனதினோடு செய்ய வேண்டும் செய்யும் போது என்ன நடக்கின்றது அப்படின்ற அனைத்தையும் கவனிக்க வேண்டும் சரிங்களா ரொம்ப 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 முக்கியம் இப்படி செஞ்சிங்கன்னா காலப்போக்கில் இதிலிருந்து நீங்கள் முழுமையாக விடுதலை அடைந்து விடுவீர்கள் இது மட்டும் இல்லை உங்களை நீங்கள் புரிஞ்சுக்குவீங்க இது ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நல்ல ஒரு வாய்ப்பு உங்களை நீங்கள் புரிந்து கொள்வதற்கு நல்ல வாய்ப்பு இந்த சின்ன வயசில் இந்த பன்னெண்டு பதிமூணு வயசுலேயே உங்களை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா இன்னும் ஒரு ஐம்பது அறுபது ஆண்டுகள் உங்கள் வாழ்க்கை மிக அருமையாக இருக்கும் மிக மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் இந்த எண்ணங்களுக்கும் உணர்வுகளுக்கும் கட்டுப்பட்டு ஆடுற பொம்மையாக நீங்கள் இருக்க மாட்டீங்க பரிபூர்ண சுதந்திரத்தோடு நீங்கள் இருப்பீங்க பரிபூர்ண மன சுதந்திரத்தோடு மகிழ்ச்சியோடு நீங்கள் இருப்பீங்க எனவே 
இது ஒரு பிரச்சனையாக பார்க்காதீங்க இதை ஒரு வாய்ப்பாக பாருங்கள் குற்ற உணர்ச்சியோ கவலையோ இல்லாமல் நான் சொல்வது போய் செய்யுங்கள் இந்த பழக்கத்தில் இருந்து மீண்டு வரலாம் உங்களை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளலாம் மன சுதந்திரம் ஏற்படும் உங்கள் வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்குங்க இப்போ கமெண்ட்டு பதிவு பண்ணுற நேரம் வந்துருச்சுங்க இப்போ இதை பற்றிய நேரடியாக உங்களால் கருத்தை பதிவு பண்ண முடியுமா அப்படின்னு தெரியல எனவே பொதுவாக இந்த வீடியோவை பற்றிய உங்கள் கருத்து என்ன அப்படின்னு பதிவு பண்ணுங்கள் நீங்கள் ஒரு பெற்றோராக இருந்தால் இதை பற்றி உங்கள் பசங்கள் கிட்ட நீங்கள் பேசுவீங்களா இந்த வீடியோவை உங்கள் பசங்களுக்கு நீங்கள் அனுப்பி பார்க்க சொல்லுவீங்களா அப்படின்னு பதிவு பண்ணுங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நான் ஆர்வமாக இருக்குங்க இவ்வளவு நேரம் இந்த வீடியோவை பொறுமையாக பார்த்த உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் இருந்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புங்க தினமும் பயனுள்ள வாசகங்கள் உங்களோட ஃபோனுக்கு வந்து சேரும் ரொம்ப நன்றிங்க வணக்கம்